Okay guys, welcome back sa ating channel. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-cash in gamit ang GCash papunta sa coins.ph at isi-send naman natin sa either sa Metamask or sa Trust Wallet. Alright, so punta tayo sa GCash. Ang gagawin natin is number one, magta-top up muna tayo ng pondo sa GCash. So, maglagay tayo ng laman sa GCash. Okay. So, meron tayong laman na balance sa GCash. So, ginawa ko na siya kanina. Hindi ko na lang siya uulitin. Pero, ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano yung proseso. So, para mag-deposit ng uh, pera papunta sa coins.ph, simple lang. So, kapag may laman na yung GCash mo, so, madali lang naman magla maglagay ng laman sa GCash, di ba? Kapag may laman na yung GCash mo, magse-send money ka lang. So, click natin yung send money. And then, click mo yung send to bank. Hahanapin natin yung banko ng coins.ph. So, click natin yung... Um, so, balik tayo. Click natin yung view all. Hanapin natin dito sa search, sa upper right corner, sa taas, sa kanan, yung DC, DC pay. So, ito yung coins.ph. So, click natin yan. Ngayon, maglalagay lang tayo ng amount. For example, ang maximum is 50,000 pesos. Samantalahin nyo ngayon kasi by November 1st week may bayad na. So ngayon libre pa. Okay? So start ayan, ayan, starting November 1, 15 pesos fee will be charged per transaction. So ilagay mo lang yung account name ng coins.ph mo, account name ng coins.ph, account number ng coins.ph mo yung uh, cellphone number. And then um Pwedeng optional yung email, pwede mo rin ilagay yung email, okay, ng coins.ph mo. So, once nalagay mo na yung amount, yung account name, yung account number, tapos optional yung email, click mo na send money. So, in in less than 10 minutes, marireceive mo na agad yung amount na nilagay mo. So, ako naglagay ako ng um, 1,000 pesos from Gcash, okay, sent 1,000 to Gcash uh, of Gcash from Gcash papunta sa coins.ph you have successfully um, added 1,000 pesos okay so nag, nag top up so ayan na-receive ko na agad sabi ng coins.ph you, you receive 1,000 pesos okay so dahil na-receive na natin balik ngayon tayo doon sa um, balik tayo ngayon doon sa coins.ph so log in tayo so, may laman na ng 1,000 yung ating uh, coins.ph. So, ang gagawin lang natin is pupunta lang tayo dito sa my Ethereum or punta tayo dito sa convert. Okay. Hindi mo na kailangan pumunta Ethereum. So, 1,000 pesos. Click mo itong nasa baba, itong convert. And then, yung pesos mo kung magkano yung balance. Okay. 1,000. So, ito yung makukuha mo. 0 0.05 ETH. Okay. So, kapag satisfied ka na sa ganyang amount, pwede mo nang i-slide convert. Okay? Pwede ka na mag-convert. So, click mo lang slide convert. So, whoops, the exchange rate has updated. So, nagbago. Okay? So, once na um, i-confirm mo yan, ibig sabihin yan yung exchange rate na tinanggap mo. So, ang isang Ethereum ngayon, as of the moment, ay 18,185. Okay? So, pag kinonfirm mo yan, automatically, mako-convert yung pesos mo into Ethereum. So, kapag na-convert na yung Ethereum mo, okay, isi-send mo siya ngayon. Okay, sige, convert natin na Click natin convert. 1,000. So, medyo bumaba. Kanina, 0 0.54. 16. 1,016 Okay Slide convert So confirm So confirm na natin siya So na convert na natin So nag convert tayo ngayon Payment received So nag notify yan You receive 0.05 Sent 1,016 Okay So punta tayo sa Ethereum So may laman na ng Ethereum yung ating wallet. So, kung mapapansin nyo, 974 lang yung nakuha natin. So, basically, lug, nalugi agad tayo ng 20 plus pesos. So, 
yun yung uh, yun doon kumikita ang coins.ph. Okay? Pero okay lang 'yan. It, it, isa 'yan sa way para makapag-convert tayo ng um ng pesos into uh, Ethereum. So dahil may Ethereum na tayo, kunin natin yung address ng ating wallet. So kunin ko yung address ng ating wallet. Okay? So punta tayo dun sa Mhm. Uh -huh. Ayun. Punta tayo sa Ethereum. And then, click lang natin yung copy. Kung nasa trust wallet ka, copy, click mo yung copy. So, kapag na-copy mo na yan, yun yung ipipaste natin doon sa um, coins.ph. Or kung nasa metamask ka naman, okay, click mo lang, um, pili ka lang ng um, Ethereum, select mo yung Ethereum, and then click mo lang yung receive. Okay. So, pwede ka mag-click ng request payment or pwede mo tong i-copy. Click copy. So, nakapi na natin. Yun yung ipipaste natin doon sa coins.ph. So, dahil gusto ko mag-top up sa trust. Okay, sa trust wallet ako maglalagay. Ito yung ikakapi ko. So, click copy. So, nakapi na natin yung address. Punta tayo ngayon sa coins.ph. Okay. So, dahil meron tayong Ethereum, isi-send ngayon natin. So, click natin tong send. And then, um, enter ETH wallet address. Okay. Click lang natin yung paste. Okay. So, ito yung address natin. Click OK. Yung amount. So, may, may fee. Kung mapapansin nyo, may bayad. Okay. 0.06 yung fee. So, magkano lang yung ano natin? 0.05. So, may fee na 0.06. So, natin, 0.05. So, tingnan natin. So, pwede ka mag-send ng message. Optional lang naman yan. So, ito yung total ngayon. So, kung mapapansin nyo, yung total amount due is 0.0568. So, yung wallet balance natin is 0.058. Okay? So, kulang. 0.4. So, kung mapapansin nyo yung balance natin, total amount due, 0.05. So, kasha na. Natin. Tansyahin natin, 49. So, total amount due, ibig sabihin kasama na yung fee, is 0.055825. So, yung balance natin is 0.055894. So, meron pa tayong um, matitira. Okay. So, papadala tayo ng 0.049. So, slide to send. Ayan, so nawala. So, my recipient can accept Ethereum. Yes. I am not purchasing for an ICO. And then, I understand that coins PH transfers are non-reversible and have read the note customer protection. So, pwede mo basahin yung customer protection na yan. So, kapag naintindihan mo na yan, you can accept and send Ethereum. So, i-verify ko muna dahil uh, meron akong authenticator. Okay. So, pe-paste ko lang dito. Oops, mali. Asan na yun? 874428. Added protection yan. Okay, yung authenticator. So, we have updated blockchain fee. Confirm. So, 0 0.558. So, kasha pa rin. Slide send. Accept. Okay? So, nasenda natin. Success. You send 0 0.049. It. So, back to wallet. So, meron pa tayong Ethereum. Meron tayong 14 pesos na natira. Okay? So, basically, another 20 pesos na naman yung na-charge sa atin kanina or mga 15 pesos. So, tignan natin kung marireceive na natin yun doon sa ating wallet. So, let's see kung matatanggap na natin yan. Usually, medyo matagal eh. So, Mukhang na-receive na natin, no? Bilis, no? So, natanggap na natin. Okay. Tanggap na natin. Paano natin malalaman? So, punta tayo doon sa Ethereum etherscan.io Uy, mali. Etherscan. Okay. So, 
Balik tayo, sorry. Copy natin yung address. Copy natin tong address. Okay. Receive. Sorry. Oop, ano bang nangyari dun? Ethereum, copy. Tapos, punta tayo sa browser. Etherscan.io Paste mo yung address. Yan. So, makikita mo ngayon yung transaction. So, magkano yung balance? And then, so, makikita mo yung ano yung transaction natin. So, meron na tayong 0.05. So, nadagdagan yung balance natin, mga kapatid. So, one day, got it. So, hindi nag hindi nag-register yung ano natin, ah. Internal, tra ayun, yung internal transaction. So, meron pumasok. Ayun, oh. 0.0. 0.49 ether. So, kung mapapansin nyo, doon sa internal transactions, so, ito yung lahat ng transactions. Tingnan mo yung internal transactions. So, ito yun. So, one minute ago, meron tayong na-receive na 0.049 ether. Okay, so medyo matipid pa yung pag-send ng uh, Ethereum ngayon. Diba? Kasi ang gas fee natin eh, nasa 30 plus lang. So, sa, sa coins.ph, hindi nyo change yung gas fee. Kasi, Ano yan, smart contract yan na kung saan centralized exchange ang coins.ph. So, I hope meron kayo natutunan no, doon sa ating short video kung paano mag-cash in. Maraming, maraming ways kung paano mag-cash in sa uh, coins.ph. Palawan, Western Union, M. Lulier, Union Bank. Dati may 7-Eleven, hindi eh. ko lang alam bakit nawala na siya ngayon. So, ito yung touch pay. Itap deposit, posible. So, dati may mga, may mga options, no? Ayan. Department store, pwede din. Bimitan center. Union bank, over the counter, pwede din. Tapos yung mga banks na accepted. Ayan. So, may mga banko. Accept. Ah. Ayan. Okay. So, ito mabilis lang. Oh. Uy, nawala. Okay. So, yan siya. Okay. So, magka-cash in ka, madali lang. Alright? So, maraming ways. Mga kapatid. Ayan, no? pay maya. Coins PH to Coins PH, pwede rin. O Union Bank, InstaPay, ito mabilis din. 10 pesos fee. Alright, so M. Lulier, Metro Bank, Western Union, Palawan Pawn Shop. So, ayan, kung cash out naman, marami ding option. Ayan, LBC, M. Lulier, Palawan Banks, pwede rin. E-wallets, pwede rin. Remittance centers, cash card. Ayan. So, maraming ways, mga kapatid, no, kung paano mag-cash out. So, again, yun lang ang gagawin nyo. No? Uh, send, click mo lang yung send. Pwede mo ring i-scan yung QR code or enter yung uh, Ethereum wallet. So, ayan. Okay. So, pwede rin kayo mag-transfer. Pwede rin kayo mag-transfer sa isa't isa. No? Pwede mong isend sa kapwa mo may coins PH, no? yung uh, yung yung balance okay so maganda dito sa coins ph of course marami kang ways no na ayan you just sent oh 0 0.49 it so nag na send na ibig sabihin so nauna pa tayong malaman <laughs> kung pumasok na o hindi okay so i hope nakatulong tong video na to wag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel wag niyo pong kalimutan i-click yung notification bell at kung meron kayong mga gustong mga tutorials na matutunan sabihan nyo lang po ako para gagawa natin ng tutorial. Okay? So, wag nyo pong kalimutan i-follow din ako sa Twitter, i-message nyo lang ako sa Facebook, at mag-join kayo ng Facebook group, yung uh, ating Axie Infinity uh, Community Guide Facebook group. And wag nyo rin kalimutan na sumali sa Discord channel po natin. So, again guys, ayan. Again, so na-receive na natin. Okay, yung ating Ethereum. So, may iba't iba pang coins dito. Si, uh, si coins.ph Okay So, ayan mga kaibigan Na-receive na natin, natanggap na natin Yung, uh, yung uh, Laman ng ating uh, Pinadala dito sa um, Sa trust wallet natin So, na-receive na natin Meron na tayong laman ngayon Okay, so again, sabi ko nga Pag may mga questions kayo, huwag na huwag nyo Kakalimutan mag-message lang sa akin So, till next time Salamat po sa pagsuporta sa ating channel. Bye-bye and God bless you.